ஹலோ நண்பா ஃபஸ்ட்டு மூணு எபிசோடுலேயே நம்ம சிக்ஸ்த்தில் உள்ள ஃபஸ்ட் டைம் தமிழை முடிச்சிட்டோம் இந்த புக்கு இனி நம்மளுக்கு தேவையில்லை தூக்கிப்பட்ட வேண்டியதான் நம்ம குறிப்பெடுத்திருக்கிற ஆறு பக்கங்களை படித்தாலே போதுமானது அந்த புக்கை எடுத்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ண தேவையே இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் டேம் சிக்ஸ்த்தில் உள்ள செகண்ட் டேம் ஃபஸ்ட் யூனிட் தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த யூனிட்ல உள்ள டக்கரான டாப் சிக்ஸ் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் மூதுரியை எழுதுறவை யார் அவ்வா யார் மக்கள் கவிஞர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறவர் யார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் கருப்பு காந்தி ஏழை பங்காளி என அழைக்கப்படுவர் யார் காமராஜர் காமராஜருக்கு எந்த ஆண்டு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஆசியா கண்டத்தில் ரெண்டாவது பெரிய நூலகம் எது நம்ம சென்னையில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தாங்க இந்திய நூலகவியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவோர் யார் ரா அரங்கநாதன் ஜூன் நாளில் செகண்ட் டேமில் ஃபஸ்ட் யூனிட் கிளியர் பண்ணுறேன் நீங்கள் எத்தனை நாள் இந்த மாதத்தில் ரவுண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத முடிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட கன்சிஸ்டண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இது ரொம்ப சின்ன யூனிட்டு தான் ரொம்பவுமே ஷார்ட்டாகவே முடிச்சிருவோம் ஃபஸ்ட்டு மூதுரை கொடுத்துருக்காங்க இதில் மன்னனும் மாசரை கற்றணும் அப்படின்னு இந்த பாடல் தொடங்குது எழுதுனவர் அவ்வையார் இந்த பாடலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மன்னனையும் நல்லா படித்தவங்களையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா படித்தவங்க தான் அறிவாளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூதுரை எழுதுனது அவ்வையார் ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி போன்ற நூல்களையும் எழுதியிருக்காங்க மூதுரை அப்படிங்கிறது மூத்தோர் குரும் அறிவுரை முக்கியமான கொஸ்டின் எதுவும் இல்லை அதில் மூதுரை மன்னனும் மாசுர கற்றணும் அப்படிங்கிற பாடல் ஆசிரியர் அவ்வையார் வேறு என்ன நூல்கள் எழுதியிருக்காங்கன்னா ஆத்திச்சூடி கொன்றை வேந்தன் நல்வழி இதை மட்டும் எழுதிக்கிறீங்க போதும் அடுத்ததாக துன்பம் வெல்லும் கல்வி இதில் நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படின்னு பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் ரொம்ப அழகாகவே சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் வேணால் போஸ்ட் பண்ணி படித்து பாருங்கள் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அவரை வந்து மக்கள் கவிஞர் அப்படின்ற சிறு பெயராலே அழைப்பாங்க இதுலேயும் முக்கியமான கொஸ்டின் எதுவும் கிடையாது துன்பம் வெல்லும் கல்வி ஏட்டில் படித்ததோடு இருந்து விடாது அப்படிங்கிற கவிதை ஆசிரியர் பேர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் மக்கள் கவிஞர் அப்படின்ற சிறு பேரால் அழைக்கப்படுறாரு இது மட்டும் எழுதிக்கிறீங்க போதும் அடுத்ததாக கல்வி கண் திறந்தவர் அப்படிங்கிற காமராஜரோட நிகழ்வுகளை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிகழ்வு காமராஜர் காரில் போகும்போது நிறைய சின்ன பசங்க ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அவங்களாம் கூப்பிட்டு என்ன தம்பிகளா நீங்களாம் ஸ்கூல் போகலையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு எங்கள் ஊரில் ஸ்கூல் இல்லைங்கையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காமராஜர் அப்போ ஸ்கூல் இருந்தால் போவீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆ போகுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட காமராஜர் ஐயா நிறைய ஸ்கூலை உருவாக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி பல திட்டங்களை வைக்கிறாரு குறிப்பிட்ட துருத்துக்கு இடையில ஸ்கூல் இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு மூணாவது நிகழ்ச்சி ஒரு ஸ்கூலில் கொடியேற்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு காமராஜரியாவை அழைக்கிறாங்க காமராஜரியா கொடியேற்றும் போகிறாரு அப்போ கொடியேற்றும் போது எல்லோரும் எந்திரிச்சு வணக்கம் செலுத்துவோம் இல்லையா அப்போ ஒரு சின்ன பையன் மயங்கி விழுந்துடுறான் அவன் மயங்கினோடனே எல்லோரும் பதட்டம் பிடிச்சி தண்ணி தெளித்து அவனை எழுப்பி விடுறாங்க மயக்கம் தெரிஞ்ச சிறுவன்கிட்ட என்னடா தம்பி காலையில் சாப்பிடலையா அப்படின்னு காமராஜரியா கேட்குறாரு அதுக்காக நான் சாப்பிடலங்கையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ஏன்பா சாப்பிட்லன்னு கேட்டதுக்கு எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து சொல்லியிருக்கான் இதனால் ரொம்பவுமே மனம் அடைஞ்சு போன காமராஜரியா நம்ம பிள்ளைங்க ஒரு வேலையாவது நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு மதிய உணவு திட்டத்தை அறிவித்தார் காமராஜரோட கல்வி பணிகள் நிறைய ஸ்கூலை தொடங்கி வச்சார் இலவச கட்டாய கல்வி முறை சட்டத்தை கொண்டு வந்தார் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் ஸ்கூலில் ஏற்றத்தாழ்வு என்று குழந்தை படிக்கணும் அப்படின்றக்கா சீருடை திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் நிறைய காலேஜஸையும் தொடங்கி வச்சார் காமராஜருக்கு செய்யப்பட்ட சிறப்புகள் மதுரை பல்கலைக்கழகத்திற்கு மதுரை காமராஜர் பள்ளியிலும் பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க நடுவு நர்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கியுள்ளது காமராஜர் வாழ்ந்த சென்னை இல்லம் விருதுநகர் இல்லத்தை நினைவுள்ளமாக மாட்டியிருக்காங்க சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ஒரு சிலை இருக்கிறது சென்னையில் உள்ள உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு காமராஜர் பெயர் சொட்டப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரியில் காமராஜருக்கு மணிமண்டபம் இருக்குது ஆண்டுதோறும் காமராஜர் பிறந்த நாளான ஜூலை பதினைந்தாம் நாள் கல்வி வளர்ச்சி நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது முக்கியமான கொஸ்டின் இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் புக் பேக்கில் இல்லை அல்விக்கண் திறந்தவர் காமராஜரோட சிறப்பு பெயர்கள் படிக்காத மேதை கருப்பு காந்தி ஏழை பங்காளர் தலைவர்களை உருவாக்குபவர் காமராஜருக்கு செய்யப்பட்ட சிறப்புகள் மதுரை பல்கலைக்கழகத்திற்கு காமராஜர் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது காமராஜரோட நினைவு இல்லம் சென்னையில் விருதுநகரில் இருக்குது சென்னை உள்நாட்டு விமான
நூலகம் நோக்கி இதில் ஸ்கூல் பசங்க எல்லாரும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை சுற்றி பார்க்க போகிறாங்க அப்போ ஆசிரியர் சொல்கிறாரு ஆசியா கண்டத்தில் ரெண்டாவது பெரிய நூலகம் இதுதான் தம்பிகளா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ பசங்க கேட்குறாங்க ஆசியா கண்டத்தில் மிகப்பெரிய நூலகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டது சீனாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே உள்ளே போகிறாங்க உள்ளே போனோன்னா ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அப்போ இது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அங்கே இருக்கிற நூலகம் சொல்கிறாரு இவர் பேர் தான் அரங்கநாதன் இந்திய நூலகவியலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேஸ் மட்டத்தில் பார்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவருக்கான பிரெய்லி நூல்கள் இருக்குது உலக பிரெய்லி தினம் பிப்ரவரி நாலு எப்படி ஆகிச்சுக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் கண் நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னா ரெண்டு நாள் கூட நம்மளால் வாழ முடியாது அப்படின்னு ஆகிச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது மாதம் நாலாவது தேதி அடுத்து இவங்க உள்ளே போய் சுற்றி பார்க்குறாங்க நகரம் படிக்கட்டு அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் சின்ன பசங்களுக்கான புத்தகங்களாக இருக்குது நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஃப்ளோரில் எந்தெந்த புக் இருக்குன்றதை சொல்லியிருக்காங்க நூலகத்திலே படித்த உயர்நிலை அடைந்தவர்கள் அறிஞர் அண்ணா ஜவஹர்லால் நேரு அண்ணல் அம்பேத்கர் கார்ல் மார்க்ஸ் சிறந்த நூலகர்களுக்கு டாக்டர் சா ரா அரங்கநாதம் விருது வழங்கப்படுகிறது நூலகம் நோக்கி ஆசியாவின் பெரிய நூலகம் ஃபஸ்ட்டு சீனாவில் இருக்குது செகண்டு சென்னையில் இருக்குது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இந்திய நூலகவியலின் தந்தை லைப்ரரி சயின்ஸ் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க சில டயத்தில் ரா அரங்கநாதன் பார்வை திறன் அற்றவர்கள் கல்வி முறை பிரெய்லி பிரெய்லி உலக பிரெய்லி தினம் பிப்ரவரி நாலு சிறந்த நூலகர்களுக்கான விருது டாக்டர் ரா அரங்கநாதன் விருது அடுத்ததாக இணைய எழுத்து கொடுத்துருக்காங்க சில எழுத்துக்களுக்கு இடையே ஒழிக்கும் முயற்சி பிறக்கும் இடம் ஆகியவற்றில் ஒற்றுமை உண்டு இவ்வாறு ஒற்றுமை உள்ள எழுத்துக்கள் இணைய எழுத்துக்கள் இது ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கேனா நம்ம அது பக்கத்தில் கசட தப்புற அப்போ மெல்லின பக்கத்தில் மெல்லின ஆம்பளை வல்லின பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்னு ஆக வச்சுருங்க அப்போது மெய்யெழுத்துக்களில் மெல்லின எழுத்து பக்கத்தில் வல்லின எழுத்து வரும் அவ்வளோதாங்க இவங்க இடையினம் வந்து யாரோடையும் சேர மாட்டாங்க அவங்க ஒரு தனி இனம் இறல வாழல உயிர் எழுத்துக்கள் எந்த மாதிரினா நெடில் எழுத்து பக்கத்தில் குயில் எழுத்து ஓட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் அளபடை எடுக்கும் இடத்துல மட்டும்தான் நெடில் உயிர் எழுத்தோட குரில் உயிர் எழுத்து ஒட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஐ அவ் அதுக்கு வந்து தான் அஸ்டண்டே கிடையாது இல்லை சார் அப்போ யார் விடுவா ஐ பக்கத்தில் ஈ அவங்க தான் வருவாங்க அவ் பக்கத்தில் உ அந்த ரெண்டு எழுத்துக்கள் தான் அவங்கள ஒட்டிடுவாங்க ஐயும் அவ்வும் ரெண்டு மாத்திரை அளவு உள்ளது மறந்துடாதீங்க ஓவதல் தூம் தளி இப்போ தூம்னா தூளே ஊ இருக்கு பக்கத்தில் இப்போ குரில் ஊ வருது தளி ஈ ஈ இருக்கு பக்கத்தில் ஈ வருது இதாங்க சொல்லியிருக்காங்க மெல்லினத்திற்கான இணையெழுத்து இடம்பெறாத சொல் எது நான் சொல்லியிருக்கேன் மெல்லின பக்கத்தில் வல்லினம் மெல்லினம் ஆம்பளை பிள்ளை வல்லினம் பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்னு ஆகிச்சிருக்கேன் அப்போ இங்கே எங்கேன்னு நம்ம பக்கத்தில் கசட தபறல் ஏதாவது ஒரு எழுத்து வந்திருக்கா அப்போ சா அந்த இச்சு வருது பார்த்தியா இஞ்சி இச்சு வருது இது மாதிரி எங்கேன்னா நம்ம நான் பக்கத்தில் அப்போ கசட தா கசட தபறல் வருது தம்பி அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இம்மு பக்கத்தில் எங்கேன்னா நம்ம நான் பக்கத்தில் கசட தபற பா வருது பாருங்களா அப்போ நான் கல்வி இதில் கல்வின்றது கச எங்கேன்னா நம்ம நல்ல லாவே இல்லை அதனால தான் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எழுத்து தப்பாக இருக்கிறதுனால வென்றான் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இந்த யூனிட்டி ரொம்ப ஷார்ட்டாகவே இது முடிஞ்சிருது இணைய எழுத்துக்கள் மெல்லின எழுத்தை தொடர்ந்து பெரும்பாலும் அதன் இனமாகிய வல்லின எழுத்து வரும் ஃபஸ்ட்டு மெல்லின எழுத்து வருது அடுத்து வல்லின எழுத்து இணைந்து வருது அளபடையில் மட்டும் உயிர் நெடில் எழுத்தை தொடர்ந்து உயிர் குரில் எழுத்து வரும் நெடில் எழுத்து ஊ குரில் எழுத்து ஊ